Ndio maana nasema sitazvumilia mtu atakaye kuwa na kuhamisha kitu chochote kinachokwenda kwa wananchi hasa wananchi wa maskini. Tumewachelewesha mambo mengi si kwa wakati wangu narudia kusema na kutoa wito kwa viongozi wenzangu tutatue matatizo ya wananchi tunaowaongoza ukienda mahali unakuta kuna matatizo ya ardhi ofisa ardhi yupo mkurugenzi yupo matatizo hayatatuliwi unaenda mahali swala la mirafi mtu amefiwa na mke wake na na mke na mume wake anazuhumiwa na watoto mirathi haitolewi ndugu za nyingine wanataka kuzulumu mama yule lakini viongozi wako ni lazima tusimamie kazi zetu hata hili swala la mauaji lililokuwa linatokea njombe halikutakiwa lichukue muda mrefu hivyo ndio maana rafisiwa hapa nimemtoa wala msitafute sababu nyingine nimemtoa kwa sababu alishindwa kusimamia hii kazi nimemleta mwingine rafisi mtu aliyokuwa hapo simama yuko hapo abuduni tena mweupe mzuri kaba na rafisi ninataka mambo yawe yanatendeka haraka wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, paka wanafikia saba. Wewe rafisi mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako singe changamuka au mume wako. Ni lazima watu tuchukue hatua. Haiwezekani mpaka tunaleta polisi kwa ajili ya operation kutoka Dar es Salaam kuja kusimamia hapa wakati hata hapo nao polisi wa kufanya operation. Arafu kwa sababu na manyota wewe ni polisi osinetu. Arafisi, haiwezekani. Osiniwa hapa yeye bado yuko. Bado yuko. Bado yuko hapa. Naye Najua yuko hapa ananilinda. Naye leo si osidi hapa. Ni lazima watu tufike mahali tuwe tunawajibika katika maeneo yetu. Watoto saba wanapotea, hakuna kinachochukuliwa hatua. Mpaka tunaleta polisi wa kina saba asikuje kufanya operation. Upo na nyota zako, uchukue hatua. Lazima uwajibike kwa matendo hayo. Kwa kina mama waliopotelewa watoto na familia, wameumia. Mkoa wa Njombe umepata doa kubwa. Siku nyingine yakitokea ya namna hiyo mkuu wa mkoa unaondoka DC unaondoka DAS unaondoka katibu tarafu unaondoka mpaka mwenyekiti wa kijiji Ikiwezekana na katibu wa CCM wengine nani wote wanaondoka Ili kusudi tufike mahali tuwe tunachukua hatua halaka lakini nitoe wito kwa ndugu zangu watani zangu wa bena na ndugu zangu wa kinga uwezo katajilika kwa kuua mtoto sasa nyingine unaua mtoto wako ni mambo ya ajabu sana Mimi sijatia sahihi mtu kunyongwa. Lakini kiletewa kesi kama hizi. Nitamuomba malaika wangu inawezekana nikasaini. Haiwezekani tukaendekeza mambo ya ushirikina. Kwamba ukimua mtoto ndipo utapata mahindi mengi. Ni ujinga. Mwingine unakwenda unaua mpaka mtoto wa ndugu yako. Kwa vile hii kesi bado iko mahakamani sitaki kuzungumza sana. Lakini niwaombe ndugu zangu mambo ya ushirikina hayana tija. Na niwaombe viongozi wa dini. Mashehe, mapadiri, wachungaji, maskofu tuendelee kuhubiri. Mapendo ya kweli 
kwa waumini wetu tunaoongoza katika mambo mengine yote njombe ni super lakini hii limeweka doa tunatembea tukiwa na doa 